So now we have our gas loss. Ang gas loss ay ang mga loss na nag-describe kung paano nagbe-behave ang gas at ang mga properties niya. So we have pressure, the volume, the temperature of the gas. Dine-describe ng gas loss 'yon. So first, meron tayong Boyle's law. So sa Boyle's law, tingnan natin yung case 1 natin. Kunyari, sa case 1 is meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na molecules. Tapos, merong pressure na nag exert sa kanya na 5 kg pababa. Kapag tinaasan natin yung pressure na nag exert sa kanya, given the same amount, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pa rin ang nasa loob. Ang mangyayari sa volume ay liliit. So, yun ang sinasabi ng Boyle's Law. That the volume is inversely proportional to the pressure. Inversely proportional siya sa pressure given that fixed ang kanyang temperature. Fixed ang kanyang temperature. Ibig sabihin nun, kapag ang pressure sa isang, ito, isang, isang piston, tinaasan natin, bababa ang volume. At kapag binabaan naman natin ang pressure, ang volume, Consequently, dahil inversely proportional sila, tataas. Ngayon, ito ay pwede nating isulat as V is inversely proportional to P. Dahil nga ito ay proportionality, we have a proportionality constant. Na pwede ulit natin equate, gawin natin equation form, P times V is equal to a proportionality constant, K. Pag na natin siyang K ngayon. Dahil ito ay proportionality constant, pwedeng magkaroon ng isang P1 at V1 na mag equal din sa K. Ito, equal siya sa K. Ito, equal din siya sa K. So, ngayon, dito natin makukuha yung Boyle's Law na sinasabing, therefore, P1, V1, is equal to P2 V2 gawin natin tong equation 1.0 natin next we have our Charles Law so ang Charles Law naman describe niya tingnan natin dito same pa rin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sabi natin ito ang case 1 natin, ito ang case 2. Hindi kagaya sa Boyle's Law, makita natin same ang pressure. Makita natin, 8 kg, 8 kg. Pero dahil dito sa Charles Law, anong dinagdag natin? Dagdag tayo ng temperature na naging yun ang nagpabago sa system. Napansin kasi yan ni Jax Charles nung nag experiment siya na ang volume ng isang gas ay linearly dito, mag, dito na tumingin linearly nakadepende kapag tinataasan niya rin yung temperature ng gas. Tapos dahil ito lang yung data niya since linear siya nung sinubukan niyang i-extend yung mga lines na yon is dumaan siya napunta siya sa isang common point which is negative 273.15 degrees celsius so alam na natin ibang story na yan pero ayun, again na yun so ngayon dahil na sinasabi ng Charles Law na ang volume ay directly proportional sa temperature given na fixed ang 
pressure given a fit kasi dito nakita natin 8 kilograms 8 kilograms ibig sabihin kapag pinainitan yung isang gas yung gas kapag pinainitan is mag expand siya now etong temperature na sinasabi natin dito is absolute temp kaya ang gagamitin lagi natin sa Charles Law ay ang Kelvin. Kasi dahil nga dito, linear siya kapag Kelvin ang ginamit. Doon siya magiging linear. Now, from this, pwede natin siyang gawin as V is directly proportional to may proportionality, const, proportionality constant na K, KT. Tapos, pwede natin itong i-arrange as V is equal to kt. Kapag inilipat natin lahat sa kabila at iniwan natin ng k, since proportionality constant nga to, kagaya nung sa Boyle's Law, pwedeng maroon dito v2 at t2 na ibang values. Therefore, sinasabi na ang Charles Law V1 over T1 is equal to V2 over T2. Gawin natin siyang 1.1, equation 1.1. Now, itong Avogadro's law, medyo tingin ko hindi nagagamit ito eh, kasi lagi tayong Boyle's, Charles, saka Gay Lussac. So, itong Avogadro's, sinasabi ng Avogadro's na ang volume is directly proportional sa number of moles ng isang sub ng isang system. Tingnan natin dito. Meron siyang at fixed temperature and fixed pressure. Tingnan natin dito. Meron siyang kunyari 1 2 3 4 5 6. This dito naging 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kunyari, ito 6 moles to. 6 mole. Ito naging 11 moles. So, naturally, kapag dina dinasan mo ang number of moles, ibig sabihin, ang volume niya ay tataas din. So, ano nga ba yung mole muna? So, ano yung mole? Ang mole ay isang unit ng substance na nagde-describe na mayroong 6.022 times 10 raised to 23 kahit ano yan, particles atoms molecules basta 1 mole is equal to 6.023 ng kung ano man ngayon, since ito ay directly proportional we have V volume is equal to Kn kagaya nung sa kanina na may proportionality constant na magiging V over N is equal to K. Now, ito ulit, pwedeng maging V2 over N2. Therefore, meron ulit tayong V1, therefore, over N1 is equal to V2 over N2. Gawin natin itong 1.2, equation 1.2. Ngayon, nung tapos na tayo sa mga basic, naroon tayo ang equation of state. So, ano nga ba yung sinasabing equation of state? Ang equation of state ay any equation that relates pressure, volume, temperature, the number of moles, the internal energy. So, recap tayo. Boyle's law, sinasabi na V is inversely proportional to pressure. Ang Charles Law, sinasabi na V is directly proportional to temperature. Yung nalaman natin Avogadro, Avogadro's Law, sinasabi na V is directly proportional to the number of moles. Ito at fix temp at 
fixed pressure at fixed pressure and temp. Now, ano mangyayari kapag pinagsama-sama natin tong lahat? Magiging so tiwala natin V is proportional to ano nasa taas? N at T N at T tapos P nasa baba magkakaroon tayo ng ganitong equation na pwede natin i-transform into V is kasi lagi tayong may ang K na proportionality constant K N T over P tapos pwede natin siyang gawin equation form P V is equal to K N T now ito medyo familiar na sa atin P V K N T ngayon pagdating sa gas law itong P V gas law sa ideal gas laws P V K N T itong K nagiging itong K pala ay ang universal gas constant na tawagin natin R U na universal gas constant na may value siya na 8.31447 kilojoule per kilomole kelvin ito ang RU so meron na tayong bago equation nung pinagsama natin yung tatlo PV is equal to N R U T Ngayon, bakit R U? Kasi meron ng isa na tinatawag naman na yung individual gas constant ay bigyan at ay magiging R So yung individual gas constant na yan ay may formula R is equal to RU over M. So, yung RU, alam na natin, universal gas constant, itong M, ano yung M? Ang M ay ang molar mass. So, molar mass. So, yung molar mass ay ang mass ng 1 mole ng isang substance in grams ang unit ng molar mass ay unit ng molar mass ay grams per mole so yan meron na tayong RU bakit nga ba natin dinederive to? kasi itong di ba madaming version ang ideal gas law and kapag hindi mo alam paano siya na derive Pwede kang mahirapan kung alin yung alin kasi may ito pala may R u. Tapos merong R lang. Tapos kapag minsan R lang ang gamit sa pareha. So ayun. Now, itong molar mass. Mali. So yung molar mass is my formula na M over N. Yan na lang para mas madali. M na malaki dito, M N na maliit dito. Mass yung M na maliit, mass. Yung N na maliit, number of moles. So, ayan nga, galing dyan yung gram per mole. Now, para saan tong dalawang to? Para makuha yung bagong forms netong PV is equal NRUT, pwede natin gamitin tong N dito, saka yung RU dito. So, transform muna natin. Transform muna natin. Meron tayong PV equal to N R U T. Ito, gawin natin R U is equal to R M. Gawin natin siyang equation 1.4. Tapos, itong naman gawin natin n is equal to small m over big m. 
gawin natin siyang equation 1.5. Now, kapag ipapasok natin to dito, magiging PV is equal to M over big M times RU R times M times T. So, ito na yung pangalawang idea lagas equation na cancel natin to magkakaroon na tayo ng PV is equal to M R T ito na equation 1.6 natin ngayon lastly may isang form pa tayong hindi nakukuha itong P V is equal to M R T pwede natin siyang isulat as P is equal to M R T over V pwede naman di ba? wala namang meron lipat lang natin ngayon ano to maaalala natin ang mass over volume ay equal sa density rho therefore Equation 1.7 natin, P is equal to rho R T. 7. Itong P R T na ito, kapag pinalik natin na P over rho is equal to R T. Natandaan natin na ang 1 over rho, 1 over density ay equal sa specific volume ayan bale magiging last equation natin P times specific volume is equal to R T equation 1.8 so ayun to summarize we have Boyle's law P1 V1 is equal to P2 V2 Charles Law V1 over T1 is equal to V2 over T2. Avogadro's V1 over N1 is equal to V2 over N2. Ang universal, universal gas constant na RU natin is equal to R times M. R na individual gas constant. Iba't ibang gas ay may iba't ibang gas constant na individual. Ang RU ay universal na yung 8.8 something 8.3 kilojoule per kilomole kelvin n number of moles is equal to m over m mass over molar mass ang ideal gas laws we have different forms pv is equal to n r u t pag pv n r u t ang gamit yung ay universal gas constant pv m r t ang gamit ay individual gas constant pv ito specific volume Ito ay density.